আজকে আমরা ইকোনমিক্স টপিক্স এর লাস্ট রিডিং দ্যাট ইস কারেন্সি এক্সচেঞ্জ রেট এটা কভার করব ইনশাআল্লাহ এটা হচ্ছে ভলিউম 2 বা বুক 2 এর আমাদের লার্নিং মডিউল বা রিডিং নাম্বার 8 বেশ কিছু লেস আছে সবগুলোই কভার করার চেষ্টা করব ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ডিফাইন এন্ড এক্সচেঞ্জ রেট এন্ড ডিস্টিংগুইশ বিটুইন নমিনাল এন্ড রিয়েল এক্সচেঞ্জ রেট স্পট and forward exchange rate তাহলে চারটি জিনিস একটা হচ্ছে নমিনাল আরেকটা হচ্ছে রিয়েল আরেকটা হচ্ছে স্পট আরেকটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড সো নমিনালটা কি নমিনাল এক্সচেঞ্জ রেট ইজ কোটেড রেট এট এনি পয়েন্ট ইন টাইম সো এখন আমরা যদি বলি যে ডলারের দাম কত তাহলে আমরা হয়তো বা বলবো 108 টাকা 110 টাকা হোয়াটএভার তার মানে এই যে আমরা বলছি এই মুহূর্তের দামটা সেটাই আসলে nominal exchange rate a real exchange rate ki real exchange rate is the nominal exchange rate adjusted for inflation in each country compared to a base period tar mane real er jonno arekta information dorkar seta hocche base period dhoren amra amader base period jodi 2010 sal hoy tale 20 sale amra jokhon এই রেটটা বলবো তখন আমরা আসলে দুইটা রেট বলতে পারবো একটা নমিনাল আর একটা হচ্ছে রিয়েল সো রিয়েলটা হচ্ছে ইন কম্পারিজন টু আপনার দুই হাজার দশ তার মানে ওখানে হচ্ছে ইনফ্লেশনের একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় সেটা কিভাবে হয় আমরা একটু পরে দেখবো তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে আমরা এই আলোচনার মধ্যে বা আমাদের সিএফ এর সিলেবাসের মধ্যে আমরা এক্সচেঞ্জ রেটটা যখন দেখব তখন আমরা বাই দা ওয়ে এই কারেন্সির কোটেশনটা কোথাও কোথাও একটু ডিফার করে সো আমাদের সিএফ এর কারিকুলাম বা পরীক্ষা সেখানে আমরা যখনই দেখব তখন আমরা কোটেশনটা দেখব হচ্ছে এইভাবে তার মানে উপরে যেটা থাকবে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রাইস কারেন্সি অর্থাৎ দাম কত ধরেন জিনিসের দাম যদি আমরা যদি জানতে চাই মনে করেন আমরা জানতে চাই হচ্ছে গেছে আলুর দাম কত ঠিক আছে আলুটা হচ্ছে বেইস নিচে হ্যাঁ আলুটা হচ্ছে বেইস আর প্রাইস কারেন্সি টপে যেটা থাকে বা যেটা থাকে সেটাকে আমরা বলি প্রাইস কারেন্সি বা যেটা দিয়ে আমরা দামটা বলতেছি তার মানে বিডিটি ইউএসডি এখানে বোঝাচ্ছে যে এক ইউএসডি ইউএসডি দাম কত বাংলাদেশি টাকায় ঠিক আছে তার মানে প্রাইস কারেন্সি এখানে হচ্ছে বিডিটি আপনারা এভাবে যদি চিন্তা করেন যে যে কোনো কমোডিটি যে কোনো কিছুর প্রাইস আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি তার মানে যেই জিনিসটার প্রাইস সেটা হচ্ছে বেইস আর যেই কারেন্সিতে আমরা প্রাইসিংটা করব সেটা হচ্ছে প্রাইস কারেন্সি स्टाडिरीचे যে জিনিসটাকে আমরা প্রাইসিং করব আর টপে বা নিউমারেটর হবে প্রাইস কারেন্সি বেস কারেন্সি প্রাইস কারেন্সি তো এইটি ফাইভ বিডিটি ইউএসডি মানে হচ্ছে পঁচাশি টাকা একটা ডলারের দাম পার ডলার এইটি ফাইভ বিডিটি পার ডলার আচ্ছা এখন আমরা রিয়েল এক্সচেঞ্জ রেটের কথা বলতেছিলাম সো আমরা অলওয়েজ কোটেশনটা কি প্রাইস বাই বেস ইকুয়াল টু নমিনাল এক্সচেঞ্জ রেট মাল্টিপ্লাইড বাই CPI base currency CPI divided by price currency CPI what is CPI CPI হচ্ছে consumer price index বা inflation এর একটা measure হচ্ছে CPI তো আমরা এখন এখানে একটা example যদি দেখি ধরেন US এ তে US এ এবং বাংলাদেশ 2010 সালে দুইটারই CPI ছিল 100 2020 এ এসে আপনার US এ CPI হচ্ছে 150 আর বাংলাদেশের CPI হচ্ছে 170 ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার এইখানে আমাদের 
nominal koto r hocche apnar real koto what is real nominal ebong real hocche ki apnar exchange rate to ekhon amader bortomane je price ta dhoren ekhon hocche 2020 sal jodi hoy tahole 2020 sale amader rate ta hocche proti dollar er dam hocche 85 taka 2010 sale chilo 75 taka thik ache এখন আমরা বের করতে চাই যে এইটা আসলে ইন টার্মস অফ যদি আমরা ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্ট করি তাহলে এখানে আসলে এটা কত হচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা এটা এইভাবে করতে পারি নমিনাল রেটটা এখন কত এখন হচ্ছে ধরেন 85 ফর एग्जांपल মাল্টিপ্লাইড বাই আমাদের বেস এই যে বেস সিপিআই বেস ইয়ার বেসের সিপিআই কত আর হচ্ছে আমার প্রাইসের সিপিআই কত তার মানে बेस होते कि डॉलर यूएसडी सीपीआई होते हैं एक्शन पॉन्चास आर आमादेर प्राइस करेंसी प्राइस इस सीपीआई होते हैं एक्शन शुद्धतूर इक्वल टू अमरा इखने कैलकुलेट कर ले पाबो होते हैं सेवेंटी फाइव तार मानी होते हैं कि ये आमादेर रियल रेट टाइप उन को तो रियल रेट टाइप उन सेवेंटी फाइव তো এখন not necessarily আপনার এটা মিলে গেছে বলে মনে করার কোনো কারণ নাই যে ওই সময়টাই এক্স্যাক্টলি হবে ইট ক্যান চেঞ্জ ঠিক আছে তো তার মানে আমরা যদি আমাদের নমিনালটা দেয়া থাকে আর বেস ইয়ার কারেন্ট ইয়ারে আমাদের সিপিআইটা দেয়া থাকে তাহলে বেস ইয়ারে সিপিআই এর হোয়াট ইজ দা বেস ইয়ার বেস ইয়ার অফ দা সিপিআই সিপিআই যখন থেকে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে ওই সময়ের হিসাবে যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করতে চাই তাহলে আমরা রিয়েল এক্সচেঞ্জ রেট যদি বলি রিয়েল এক্সচেঞ্জ রেটে আসলে আমরা এই ক্ষেত্রে রিয়েল এক্সচেঞ্জ রেটে কোনো চেঞ্জ হয় নাই আগেও যা ছিল তাও এখনো তাই আছে তো বেস ইয়ারের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলতে পারি 75 কে বলতে পারি নমিনাল ইকুয়াল টু রিয়েল কারণ আমরা এই ক্ষেত্রে বেস ইয়ারটা কত 2010 সো দ্যাট রিয়েল বেস ইয়ার এবং যে ইয়ারে আমরা কারেন্ট ইয়ার যদি সেম হয় তাহলে নমিনাল আর রিয়েলটা সেম আর এই ক্ষেত্রে আমাদের নমিনাল হচ্ছে 85 এটা হচ্ছে নমিনাল আর रियल को तो रियल होते हैं 75 तो हमरा मोटा मोटी जिधे ये फॉर्मूला टा मने रखी नोमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय सीपीआई डिवाइडेड सीपीआई बेस डिवाइडेड बाय सीपीआई प्राइस करेंसी ताहोले ही हमरा कैलकुलेट करते पार बो व्हाट इज़ द रियल एक्सचेंज रेट तो नोमिनल और रियल नोमिनल के क्षेत्र में कोनो थोरों ने एडजस्टमेंट नाइन इन्फ्लेशन है जिन्हों रियल के क्षेत्र में अमरा जो दी अमादेर कोनो बेसियर सीपीआई दया था के ताहोले जो दी बेसियर डिक्लेयर करा था के बुंग सीपीआई दया था के ताले अमरा इन्फ्लेशन टके आउट करे दिले और था दूसरी इन्� अर्थात इटो चे रियल एक्सचेंज रेट की इन्फ्लेशन एडजस्टेड और नोमिनल टो चे करेंट रेट स्पॉट टकी व्हाट इज़ स्पॉट स्पॉट हो चे ए ही मुहूर्ते आपनी पार्चेस कर ले अर्थात इमीडिएट डेलीवरी इमीडिएटली आपनी करेंसी एक्सचेंज करा रहे जोनो आपना जो रेट टा शेटा हो चे स्पॉट रेट अर्थात स्पॉट एक्सचेंज रेट अच्छा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट टा की जब फ्यूचर डिलीवरी धारण आपना आपनी एक जोन इंपोर्टर आपना के दो ही मास पौरे एक टा पेमेंट करता होगे ताले आपनी की कर बन आपनी एक होन डॉलर धारण आपने डॉलर रे पे करता होगे डॉलर की ना आपने बोझ थकते वाले आरेक्टा की करते पारे दस हजार डॉलर आपने ताकत से एक टक कोटेशन चाहिए थे पारें जब भाई डेफिनेटली आपने ताकत से दुई मास पौरेड जो नो एक नहीं हो तो बा आपना बैंकर बर्तुमान जे स्पॉट रेट शे रेटे आपने ताकत से डॉलर टा सेल कर बिना सही तो तो आप बट आपने दुई मास पौरे आपने फॉर शियोर आपने जानें जे आपना � दुई मास पूरे आमा डॉलर टा पेमेंट करता होगे, सो दैट कोतो व्हाट इज़ द प्राइस, ठीक है सर? शेटे ही होच्छे, तो दुई मास पूरे फ्यूचर डेलीवरी जुन्नो, इटन जिकुनो टाइम हुई थे परे फ्यूचर डेलीवरी जुन्नो जे एक्सचेंज रेट टा, शेटा होच्छे 
আপনার ফরওয়ার্ড এক্সচেঞ্জ রেট এ কোটেড রেট টু বাই অর সেল এ স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ ফরেন কারেন্সি এট এ ফিউচার ডেট ইজ ফরওয়ার্ড এক্সচেঞ্জ রেট আর ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্টটা কি অ্যান এগ্রিমেন্ট টু বাই অর সেল এ স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ এ ফরেন কারেন্সি এট ফিউচার ডেট এট কোটেড ফরওয়ার্ড এক্সচেঞ্জ রেট ইজ কলড ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট তো ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট দিস ইজ ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট ফর ফরওয়ার্ড दाम हमारे देखो बेज टाइम चाची से चिंता करब जो ना कमल धरें जिबीपी क्या भविष्य बसि टाक लागे बसि डलार लागे जिबीपी दाम बाढ़ोट कर लो जी जिबीपी कविष्य कम डलार लागे जिबीपी डेप्रिसिएट कर लो तोशन टाइमडी क्षेत्र की जिबीपी चिंता कर जस्ट अपोजिटा इि क्षेत्र हईल तो दूसडी जिबीपी Exchange rate decreases from 1.65 to 1.62. That means GBP is less than GBP. That means GBP price is less than Great Britain pound is less than GBP. That means Great Britain pound depreciate. That means GBP is less than USD. The USD price of a GBP has gone down. That means GBP is less than down. जिबीपीटेड Relative to USD by 1.82%. GBP damta 1.82% ko mega se in relation to USD. The GBP USD exchange rate has gone up from 1 divided by 1.65 to 0.6173. Ase ek hane ek ta ek to ek to कारण जिबीपीडेड 
সরি এটা হচ্ছে কারেন্ট বর্তমান ঠিক আছে প্রেজেন্ট আর পাস্ট কি ছিল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইউএসডি জিবিপি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান সেভেন থ্রি ইউএসডি জিবিপি ছিল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তাহলে আমরা যদি বলি ইউএসডির দাম কত ছিল ইন টার্মস অফ জিবিপি তাহলে জিবিপি ইউএসডি ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইকুয়াল টু পয়েন্ট সিক্স জিরো সিক্স ওয়ান তার মানে দেখেন ইউএসডির দাম কি হয়েছে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে ছিল পয়েন্ট সিক্স জিরো সিক্স ওয়ান সেখান থেকে হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ওয়ান সেভেন থ্রি তার মানে ইন টার্মস অফ পার্সেন্টেজ যদি আমরা বলি তাহলে আমরা যেটা করবো যে পয়েন্ট সিক্স ওয়ান সেভেন থ্রি এখন হয়েছে আর আগে ছিল পয়েন্ট সিক্স জিরো সিক্স ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট ফোর অর ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর পার্সেন্ট তার মানে লিটল বিট ডিফারেন্স আছে ঠিক আর ঠিক আমরা এইখান থেকে ক্যালকুলেট করেই এক্সাক্ট পার্সেন্টেজটা বলতে পারবো না সো দ্যাট এক্সাক্ট পার্সেন্টেজ যদি আমাদের বলতে হয় যে ইউএসডি এর ক্ষেত্রে কি হয়েছে ইউএসডি অ্যাজ লং অ্যাজ ইউএসডি ইস প্রাইস কারেন্সি আমাকে একটু এটাকে অল্টার করে নিতে হবে টু চেক যে আসলে ইউএসডি ক্ষেত্রে ইন টার্মস অফ পার্সেন্টেজ কত চেঞ্জ হয়েছে তবে সেটা কাছাকাছি হয় আর কি খুব বেশি ডিফার করে না নেক্সট এল ওয়েস ডেসক্রাইব দ্য ফাংশনস অফ এন্ড পার্টিসিপেন্টস ইন ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটে কারা কারা পার্টিসিপেট করে এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের আসলে ফাংশন থাকে তো পার্টিসিপেন্ট গুলো আমরা যদি দেখি যে একটা আছে হেজার হেজার কি হেজার হচ্ছে গিয়ে যার একটা পজিশন আছে ধরেন আমি একটা প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করছি আমাকে ডলার পে করতে হবে তার মানে কি আমার একটা পজিশন আছে আই হ্যাভ টু পে আই হ্যাভ এ লাইবিলিটি তার মানে আই হ্যাভ এ রিস্ক যে ডলার যেহেতু আমাকে পে করতে হবে ডলারে ডলারের দাম যদি বেড়ে যায় আমাকে বেশি টাকা দিতে হবে আই মে লুজ তার মানে আমি এখানে একটা পার্টি তাহলে আমার এই যে লুজ করার পসিবিলিটি বা আমার যে রিস্কটা আছে ফরেন কারেন্সিতে সেইটাকে আমি মিটিগেট করার জন্য আমি কি করতে পারি আমি হচ্ছে ফরওয়ার্ড পার্চেস করে রাখতে পারি বা আমি স্পটেও কিনে আমার কাছে হোল্ড করতে পারি সে আমার দশ হাজার ডলার পে করতে হবে আমি দশ হাজার ডলার এখনই কিনে রাখলাম বা একটা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট কিনে রাখলাম দশ হাজার ডলারে যে দুই মাস পরে আমাকে এটা পে করতে হবে সো দুই মাস পরের একটা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট কিনে রাখলাম এই যে কাজটা আমি যদি কিনি স্পটে বা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট কিনি তখন সেটাকে বলা হয় হচ্ছে হেজ অর্থাৎ আমি আমার একটা রিস্কে মিটিগেট করার জন্য এলিমিনেট করার জন্য বা রিডিউস করার জন্য আমি ফরেন এক্সচেঞ্জে একটা পজিশন নিলাম আর এই পজিশন নেওয়াকে বলা হয় হচ্ছে হেজিং আর যারা এই হেজিংটা করে তাদেরকেই বলা হয়েছে হেজার আরেকটা হচ্ছে স্পেক যেহেতু আপনি মনে করছেন যে ওই কারেন্সিটার দাম বাড়বে আর আরেকটা কারেন্সির দাম কমবে সেহেতু যে কারেন্সিটার দাম বাড়বে সেটা আপনি পার্চেস করছেন অথবা যে কারেন্সিটার দাম কমবে সেটা আপনি শর্ট সেল করছেন ঠিক আছে বা আপনি সেল করে দিচ্ছেন বা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্টে আপনি সেল পজিশন নিচ্ছেন তাই তো অর্থাৎ আপনার পজিশন ছিল না আপনার রিস্ক ছিল না বাট আপনি একটা পজিশন ওপেন করলেন এটা করে হচ্ছে কারে স্পেকুলেটরসরা যারা মনে করে যে সামনে প্রিডিক করতেছে যে প্রাইস উইল গো আপ ও ডাউন অন দ্যাট বেসিস তা দে আর মেকিং এ পজিশন এবং তাদের প্রিডিকশনটা যদি সঠিক হয় তারা হচ্ছে গিয়ে দে মেক মানি আর প্রিডিকশন যদি রং হয় দে লুজ মানি হ্যাভ নো এক্সিস্টিং ফরেন এক্সচেঞ্জ রিস্ক টেক অন ফরেক্স রিস্ক উইথ ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট উইথ দ্য এক্সপেকটেশন অফ আর্নিং প্রফিট এখানে একটা শব্দ ইম্পর্টেন্ট উইথ দ্য এক্সপেকটেশন এটা কিন্তু শিওরটি না আপনি লুজও করতে পারেন যদি আপনার প্রিডিকশন রং হয় সেল সাইড উই সেল সাইড লাইক মার্কেট মেকারস লার্জ মাল্টি ন্যাশনাল ব্যাংক নর্মালি কি হয় ব্যাংকগুলোর কাছে হচ্ছে গিয়ে আপনার ফরেন কারেন্সিগুলো থাকে 
ওরা হচ্ছে গিয়ে নরমালি সেল করে থাকে ঠিক আছে তাদের কাছে ডিপোজিট আসতে পারে রিমিটেন্স আসতে পারে বা এক্সপোর্ট প্রসিড আসতে পারে সেইগুলা তারা হচ্ছে গিয়ে সেল করে থাকে ওদেরকে মার্কেট মেকারও বলা হয় বাই সাইড কারা পারচেস করে পার্চেস করে নর্মালি লাইক কর্পোরেশন ধরেন কেউ কোনো কিছু ইনভেস্ট করলো বা বিদেশে ইনভেস্ট করবে এইগুলোর পেমেন্ট করতে হবে ম্যাটেরিয়াল ইম্পোর্ট করলো বা হচ্ছে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ইম্পোর্ট করলো ফর দ্য ফর মেকিং পেমেন্ট তারা পেমেন্ট করার জন্য নর্মালি পার্চেস করে থাকে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টস রিয়েল মানি লেভারেজড ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট গুলাও আপনার এজ এ টুল অফ ইনভেস্টমেন্ট ফরেন কারেন্সিতে তারা ইনভেস্ট করতে পারে গভর্নমেন্ট সভারেন ওয়েলথ ফান্ড পেনশন ফান্ড সেন্ট্রাল ব্যাংক তারা হচ্ছে গিয়ে রিজার্ভ মানি হিসেবে এটা পারচেস করতে পারে অথবা স্পেকুলেটিভ পারচে পারপাসে বা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট পারপাসে তারা এটা রাখতে পারে বা হেজিং পারপাসেও কিনতে পারে রিটেইল মার্কেটস হাউস হোল্ড ট্যুরিজম সে আপনি বিদেশে ঘুরতে যাবেন আপনি কি করেন ডলার এন্ডোর্স করে নিয়ে যাচ্ছেন বা আপনি পার্চেস করে ক্যাশ অথবা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনি ডলারটা নিয়ে যাচ্ছেন সো দ্যাট ইউ ক্যান স্পেন্ড এখন আমরা দেখি যে নেক্সট এলওয়েস ক্যালকুলেট অ্যান্ড ইন্টারপ্রেট কারেন্সি ক্রস রেট অর্থাৎ আপনাকে যদি দুইটা কারেন্সি রেট দেওয়া থাকে সেখান থেকে আপনি থার্ড একটা পেয়ার দুইটা পেয়ার যদি আমরা যদি রেট গুলাকে পেয়ার বলতে পারি তাই তো অর্থাৎ আমার যদি ইউএসডি বিডিটি দেয়া থাকে বিডিটি ইউএসডি দেওয়া থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে একটা পেয়ার আরেকটা পেয়ার দেওয়া থাকলো রুপি ইউএসডি তাহলে এ দুইটা থেকে আমরা কি করতে পারি বিডিটি রুপি রেটটা আমরা বের করতে পারি তো এইটা হচ্ছে কি আপনার অর্থাৎ যদি আপনাকে দুইটা পেয়ার দেয়া থাকে ওই দুইটা পেয়ার থেকে থার্ড আরেকটা পেয়ার জেনারেট করা ওদের থেকে কমন গুলা নিয়ে সেটাই হচ্ছে ক্রস রেট সো ক্রস রেট ক্যালকুলেশনটা কিন্তু আপনার আসতে পারে অর্থাৎ এটা খুব আনকমন না আসাটা সো এবং এটা ক্যালকুলেট করাও আসলে খুব বেশি কঠিনও না ঠিক আছে তো আপনার এখানে আমরা যদি দেখি যে গিভেন দ্য ফলোইং ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট কি দেওয়া আছে জিবিপি গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড ইউএসডি তার মানে একটা ইউএসডি দাম হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিবিপি আর কি দেওয়া আছে বিডিটি ইউএসডি একটা ইউএসডি দাম ইন টার্মস অফ বিডিটি হচ্ছে পঁচাশি টাকা এখন এখান থেকে আমাকে বের করতে হবে যে তাহলে আমার ক্রস রেট জিবিপির ক্রস রেটটা আসলে কত হবে ঠিক আছে তো জিবিপির ক্রস রেটটা এখান থেকে আমরা তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু ওই যে ইউএসডিটা কমন ইউএসডিটাকে আমরা যদি ক্যান্সেল আউট করে দিতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা ক্রস রেটটা বের করতে পারবো তো সেটার জন্য আমাকে কি করতে হবে সেট আপ দ্য কোড সো কমন কারেন্সি ক্যান্সেল কমন কারেন্সি কোনটা আছে এখানে ইউএসডি এটা এটা ক্যান্সেল হয়ে যায় এমন ভাবে আমাকে সেট আপ দিতে হবে দুইটাতেই কিন্তু ডিনোমিনেটর কি ইউএসডি তার মানে আমরা যদি কোনো সেট আপ না দেই জিবিপি কাজ করছে না তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে যে কোনো একটা রেসি প্রকাল নিতে হবে ঠিক আছে ইফ রিকোয়ার্ড টেক রেসি প্রকাল অব দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেট টু ফেসিলিটেট ক্যান্সেলেশন ইফ রিকোয়ার্ড কেন বললাম কারণ এমন হইতে পারে যে অটোমেটিক্যালি যদি কোটেশনটা এমন থাকে যে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করলেই ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় তাহলে তো আমার আর রেসি প্রকালের দরকার নেই কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু হয় না সেহেতু আমরা যে কোনো একটা রেসি প্রকাল নিলেই হবে তো আমরা ধরেন আমরা প্রথমটারই চিন্তা করি যে ইউ জিবিপি ইউএসডি জায়গায় আমরা হচ্ছে জিবিপি ইউএসডি কত আছে জিবিপি ইউএসডি আছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো তাহলে আমরা যদি রেসি প্রকাল নেই রেসি প্রকাল নিলে কি হবে আমাদের ইউএসডি জিবিপি উইল বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো সো ইকুয়াল টু ওয়ান 
যদি কারো একটু কনফিউশন থাকে যে এটা কেন এরকম হলো এটা হচ্ছে রেসিপ্রোকালটা আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে জিবিপি ইউএসডি ইকুয়াল টু পয়েন্ট সিক্স তাহলে কি হচ্ছে আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে জিবিপি ইকুয়াল টু পয়েন্ট সিক্স ইউএসডি তাহলে এরপরে আমরা কি বলতে পারি পয়েন্ট সিক্স ইকুয়াল টু ইউ সরি এরপরে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা জিবিপি কে যদি রাইট সাইড এ নিয়ে যাই তাহলে पेलम से 1.667 এটা কি এটা হচ্ছে ইউএসডি জিবিপি এখন আমরা সুন্দরভাবে সেট আপটা দিতে পারি তার মানে এখন হচ্ছে আমরা ইউএসডি জিবিপি মাল্টিপ্লাইড বাই বিডিটি জি বিডিটি ইউএসডি ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি হচ্ছে 1. পয়েন্ট এই যে 1. পয়েন্ট क्रस रेट अर्थात कोटेशन थे बेर निलिटी जिपी ক্রস রেটটা কত হবে আচ্ছা এখানে আমরা রেসি প্রকল্পটা নেওয়ার সময় অলওয়েজ আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবো সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাকে যে জিনিসটা ক্যালকুলেট করতে হবে যে কোনটা আসলে ডিনোমিনেটরে যাবে তো যেটা ডিনোমিনেটরে যাবে আমরা রেসি প্রকল্পটা বাহির করার সময় ওইভাবে করলেই ভালো আদারওয়ে আমাদের কাজটা দুইবার করতে হবে কারণ আমি বিডিটি জিবিপি আমাকে যদি বলতো জিবিপি বিডিটি বের করার জন্য তাহলে আমাকে কি করতে আবার রেসি প্রকল্প নিতে হইতো ঠিক আছে নেক্সট হেলো এস ক্যালকুলেট অ্যান আউট রাইট ফরওয়ার্ড কোটেশন ফ্রম ফরওয়ার্ড কোটেশন এক্সপ্রেসড অন এ পয়েন্ট বেসিস অর ইন পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট অ্যান্ড আউট রাইট ফরওয়ার্ড কোটেশন ফ্রম ফরওয়ার্ড কোটেশন এক্সপ্রেসড অন এ পয়েন্ট বেসিস অর ইন পার্সেন্টেজ টার্ম তার মানে আমরা ফরওয়ার্ড কোটেশনটা আমরা বের করব। कत और बिलो स्पट स्पट थे कतटुकूरे पॉइंट इज लास्ट डिजिट अब द स्पट रेट कोटेशन अच्छा और एक जिन सब समय ख्याल रखबें कोटेशन स्पट रेटर कोटेशन सब समय दशमिक चार डिजिट पर्त कोटेशन है तरह वन पॉइंट मानी हम पॉइंट जिरो जिरो तरह वन पॉइंट মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান তার মানে যদি বলি যে চার টাকা বেশি তার মানে কত পয়েন্ট সেটা সো চার টাকা যদি বেশি হয় তাহলে ফোরকে আমরা এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারি ফোর ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো 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 যেহেতু আমাদের টাকার ইয়েটা বড় সেই জন্য এত বেশি পয়েন্ট আসছে 
বাট ইউজুয়ালি লাইক কাছাকাছি কারেন্সি গুলাতে এত বড় সংখ্যাটা আসলে আসে না পয়েন্টে তো আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি দেখি ধরেন স্পট রেট ফর জিবিপি ইউএসডি তার মানে ইউএসডির দাম হচ্ছে পয়েন্ট জিবিপি এখন আর ফরওয়ার্ড কোটেশন আপনাকে দিল আপনাকে আপনার ব্যাংক বা আপনার এক্সচেঞ্জ হাউস আপনাকে ফরওয়ার্ড রেট কোটেশন দিল হচ্ছে প্লাস ফাইভ পয়েন্ট তার মানে এইভাবে কিন্তু সহজ স্পট রেটটা বলে দিয়ে আপনাকে বললো যে এক মাস পরে ফাইভ পয়েন্ট প্লাস ফাইভ পয়েন্ট দুই মাস পরে নিলে আপনার প্লাস এইট পয়েন্ট এক বছর পরে নিলে প্লাস টুয়েলভ পয়েন্ট এইরকম কিছু একটা হয়তো বা বলতে পারে ঠিক আছে তার মানে ইজি কোটেশনটা ইজি তার মানে ফরওয়ার্ড রেট যখন সে কোটেশন করবে তখন সে বললো যে স্পট প্লাস প্লাস এত পয়েন্ট এখন এইটাতে তাহলে কি দাঁড়ায় ফরওয়ার্ড রেট এই ক্ষেত্রে কত হবে পয়েন্ট প্লাস হচ্ছে ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট তার মানে হচ্ছে পয়েন্ট তার মানে এই যে সিক্সটি প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু এখন পার্সেন্টেজ বেসিসে যদি হয় তাহলে কি হচ্ছে স্পট রেট এটি আছে নাইনটি ডে ফরওয়ার্ড কোট ইস প্লাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট সো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট আপনি অ্যাড করবেন তাহলে ফরওয়ার্ড রেটটা হচ্ছে বর্তমান প্রাইস ইন্টু ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ বা আপনি এভাবেও বলতে পারেন ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে পয়েন্ট সিক্স ट्रेड हम रिलेशन टू जिबीपि explain the arbitrage relationship between spot rate forward rate and interest rate je spot rate forward rate ebong interest rate er moddhe apnar somporko ta amra er age kintu forward rate calculate korte giye amra je jinish ta korechilam je inflation er kotha okhane bolchilam je inflation adjustment er kotha ekhon amra ইনফ্লেশন কখন আসতেছে দুইটা দুইটা কান্ট্রির এর মধ্যে ইনফ্লেশন দিয়ে বলছিলাম আরেকটা হইতে পারে কি যে আমরা ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে আমরা করতে পারি ঠিক আছে বিকজ ইন্টারেস্ট রেটের মধ্যে অলরেডি আপনার মোস্ট অফ দ্য কেস ইনফ্লেশনটা অ্যাডজাস্টেড ইনকর্পোরেটেড থাকে ঠিক আছে একটা দেশের ইন্টারেস্ট রেট আর একটা দেশের সাথে ডিফার করার একটা কারণ হচ্ছে ইনফ্লেশন রেট এনিওয়ে সো আমরা ফরওয়ার্ড রেট ডিভাইডেড বাই স্পট রেট equal to 1 plus interest rate in country A, 1 plus interest rate country B, but base, base currency, B, 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 D, I'm going to base, both the body, take us, so I'm going to, the other one, the spot, the other one, 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 USD BDT USD equal to আমরা কি বলতে পারি এটাকে আমরা স্পট BDT USD মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান প্লাস নিউমেরেটর ওয়ান প্লাস ইন্টারেস্ট রেট অফ বিডি বাংলাদেশের ইন্টারেস্ট রেট ডিভাইডেড বাই One plus interest rate of USA. ताले आम्रा जो दी धरन तीन मास पौरे रेक्टर रेट बाय करते चाहिए ताले आमदे तीन मास शे धरन तीन मास शे इंटरेस्ट रेट बांग्लादेश जो दी है होचे टू परसेंट और यूएसडे यूएसए ते जो दी है होचे वन परसेंट ताले की हो बे आमदे रे स्पॉट रेट जो दी है एक उन है सेक्शन दोष इनटू 1.02 divided by 1.01 equal to apnar ki hobe 110 into 1.02 divided by 1.01 equal to 111 taka 1.1.09 
সো এটা হচ্ছে এইভাবে করে আমরা ফরওয়ার্ড রেটটা বের করতে পারি গিভেন যে আমাদের স্পট রেট যদি দেয়া থাকে বা আমাদের যদি ফরওয়ার্ড রেট দেয়া থাকে সেখান থেকে আমরা স্পট রেটটা বের করতে পারি মোস্ট অফ দ্য কেসে আপনার ফরওয়ার্ড রেটটা ক্যালকুলেট করার জন্য আপনার এটা ইউজ করা হয় কারণ স্পট রেটটা তো আসলে রেডিলি অ্যাভেলেবেল থাকে মার্কেটে ঠিক আছে সো আমরা যদি জানতে চাই সে তিন মাস পরে আসলে ইউএসডির রেটটা কত হওয়া উচিত সেটা কিন্তু আমরা এই ফর্মুলার মাধ্যমে বের করতে পারি যে ইউএস এর ইন্টারেস্ট রেট আর বাংলাদেশের ইন্টারেস্ট রেটটা আমরা যদি জানি সে তিন মাস হলে তিন মাসের যে রেটটা সেটা নিব যদি সেটা ছয় মাসের হয় তাহলে ছয় মাসে কত যে বাংলাদেশের ছয় মাসের রেটটা কত আর হচ্ছে ইউএসএ তে কত সেইভাবে করে আমরা ওই টাইম ডিউরেশনের জন্য যে পাঁচ বছর হলে পাঁচ বছরের আসলে কত করে আছে তো এই প্রসেসটার মাধ্যমে আমরা ফরওয়ার্ড রেটটা ক্যালকুলেট করতে পারি ফলো দা নিউমিনেটর ডি নিউম ডিনোমিনেটর রুল গিভেন এ কোর্ট এ বি ইউজ এজ ইন্টারেস্ট রেট ইন নিউমিনেটর বিজ ইন্টারেস্ট রেট ইন্টার ডিনোমিনেটর অর্থাৎ যেটা বেস কারেন্সি ওটা ডিনোমিনেটরে থাকবে অর্থাৎ যেটা নিচে আছে ওটা নিচেই থাকবে যেটা ওবরে আছে ওটা ওবরে থাকবে মানে বেশি ঝামেলা নাই প্যাঁচানোর কিছু নাই আর কি কিন্তু ইনফ্লেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছিলাম ইনফ্লেশনের ক্ষেত্রে একটু शेष करोमेटिकलीक्ट हो जाए একটা মিনিট একটু সময় মনিটর